Ja, we zijn hier bij de première van de Spriezen. En zoals je merkt is het een gekke huis hier. Maar uh, volgens mij gaat het allemaal meevallen. Nou, ik denk dat het heel, heel druk gaat worden. Er zijn drie zalen gevuld. Zo we dachten, nou, als we er één vullen zijn we blij. En uh, Jan de Kler is er ook. Dat vind ik eigenlijk het leukste. Fuck die film, maar Jan de Kler is er. Ik ga lekker wat drinken met hem. Denk ik. Je eerste première in 17 jaar. Weet je nog hoe het moet? Uh, nou, ik moet zeggen, dit is wel een beetje wennen, maar het is wel amusant, want het is mijn eerste première in Tuschinski. De première van karakter was destijds in Rotterdam, omdat de film zich daar ook afspeelde. Kijk, en dit is zo grappig, dat die tram, ik weet niet of jij dat meekrijgt, die tram die stopt hier de hele tijd achter die fotografen en die rijdt hier dwars door beeld en geluid heen. Dat amuseert mij buitengewoon, moet ik zeggen. Ik heb vandaag bijna niet geslapen, dat heb ik nooit, echt nooit. Dus ik was echt, uh, ik kwam hier vanochtend aan en ik dacht, oh, wat voor dag wordt dit? Ik heb, ik heb het nog nooit gehad dat ik zo zenuwachtig ben voor een première. Toen we maar elkaar vanmorgen spraken, zei je, ik ben nog nooit zo nerveus geweest. Hoe is het nu? Uh, hetzelfde, nog steeds. Ja, het is echt zo. Het begint een beetje cliché te worden, maar mijn vrouw die herkent me alleen maar uh, de laatste keer dat ik zo zenuwachtig was. Dat was toen wij trouwden, dat is inmiddels tien jaar geleden. Toen was ik ook zo. Toen zei ze, ik denk, hey, ik doe het normaal. Dat is gewoon die film hartstikke goed. Ik zei, ja, maar dat heeft er niet mee te maken. Ik weet niet. Het voelt als een soort afsluiting van dat hele project van vier jaar. Dat hij er nu is of zo. Dat is denk ik de hoe vaker ik het erover heb, hoe meer ik begrijp dat dat het volgens mij is. Was er een moment dit weekend dat je dacht, ik pak mijn tas en ik zie hem na die première wel weer? Nee, helemaal niet. Ik werd vanochtend wakker en uh, ik had heel goed geslapen eigenlijk. En toen merkte ik aan Jeroen dat hij niet zo goed geslapen had. En ik dacht, hè, waarom niet? Maar hij was heel erg zenuwachtig en dat vond ik eigenlijk wel heel erg schattig en heel lief. Want zo ken ik hem eigenlijk niet. Hij is nooit zenuwachtig en hij vindt het nooit spannend wat er allemaal gaat gebeuren. Maar hierbij dus wel. Dus ja, het is wel heel uh, bijzonder. Het is een heel bijzonder uh, project, zeg maar. Echt een soort kindje wat hij uh, gaat laten zien aan het grote publiek. Dat is het eigenlijk een beetje. De laatste keer dat hij zenuwachtig was, was namelijk op onze trouwdag. Dus... Nou, dat, dat klopt, want dat zei hij daar straks zelf ja, ook. Ja, dat klopt. Ja, nou, de laatste keer dat ik hem zo zag was inderdaad toen in Las Vegas. Dat ik dacht van, oh ja, je bent nu echt zenuwachtig. En dat is vandaag weer zo. Dan uh, de film. Ik, ik uh, hoorde toevallig net dat je hem al gezien hebt. Uh, was dit een kant van Jeroen die je nog niet kende? Um, nee, ik ken alle kanten van Jeroen. Alleen de kant die hij meestal aan het grote publiek laat zien, zeg maar, dat is toch wel uh, ja, de joviale, grappige kant. En dit is een kant van hem die hij eigenlijk nog niet heeft laten zien. Dus toen ik de film had gezien, de eerste viewing, toen uh, moest ik ook echt huilen. Ik kon een kwartier lang niet praten, omdat ik dacht, wat mooi en wat goed dat je deze kant hebt laten zien. Het is zo anders dan dat het publiek hem kent eigenlijk. En het is heel bijzonder. Ja, ik vind dat heel erg mooi. Dit is totaal een film zonder de Jeroen van Koningsbrugge die de mensen kennen en meer de Jeroen van Koningsbrugge die ik ken eigenlijk. Dus je, je geeft hem vanavond een beetje aan ons? Ja, eigenlijk wel. En daar ben ik heel erg trots op. Want het is een hele mooie mens en heel mooi om naar te kijken. Dus uh, geniet. Dank je wel. Ja. Hij heeft me lang gezien. Heb je aan hem gemerkt de afgelopen tijd dat hij toch wel behoorlijk zenuwachtig is voor vanavond? Ja, ik hoorde het net ook. Nou, grappig is echt, echt zenuwachtig. Dat heb ik nog niet gemerkt. Maar ja, dit is wel een van de grootste en belangrijkste projecten in zijn leven, denk ik. Dus... Ik voelde wel dat hij er heel erg mee bezig was en ik heb hem nog niet gesproken vandaag, maar hij is dus inderdaad scheid zenuwachtig. Heb, heb je hem een beetje gesteund tijdens het hele proces, want hij moest 15 kilo afvallen. Ging je samen met hem naar de sportschool, belde je hem, ben je naar de sportschool ik geweest? Ik ochtends van, hey, is hij naar de sportschool en dan was hij er, dus dan was het goed. Ja, verder eind van de week, body to body massages, dat soort dingen, gewoon waar je rustig van wordt. Heb je de film al gezien? Ik heb de film al gezien, maar nog niet met de muziek die er nu onder zit. En dat schijnt nog de extra douw te zijn die je tot een meesterwerk maakt. Hoe was zij de afgelopen weken? Um, nou, nou, prima. Ze is gewoon weer druk bezig met een andere film. Maar ze is, ja, ze is nu wel een beetje zenuwachtig. Ja, dit is wel een hele grote film. En het is toch een andere film dan anders. Een andere romantische comedie dan mensen gewend zijn. En ja, het is natuurlijk altijd heel, uh, heel spannend als je zo intens hebt gewerkt aan iets en dat je het dan uit handen moet geven. Want dan is het ja, aan, aan de kijker om te beoordelen wat ze ervan vinden. Maar ik kan me niet voorstellen dat mensen dit niet leuk gaan vinden. Het is volgens mij een hele mooie film. Nog net voordat jij zelf gaat filmen nog een première, maar dit is ook een film waar jij zelf uh, di dichtbij betrokken bent geweest. Waarom, waarom is dit de beste Nederlandse film van het jaar? Uh, nou, betrokken valt reuze mee. Dat is, uh, ik heb me er niet mee bemoeid. Dat uh, zou Mike ook niet toestaan, denk ik. Uh, uh, ja, ik uh, ja, laten, we, laten we voorzichtig zijn. In ieder geval de beste tot nu toe. Huh? Dat, ja, gewoon omdat Mike een hele goede regisseur is. 
En uh, die heeft zich 18 jaar moeten inhouden en, uh, en, nu, en nu is hij uh, losgegaan. En het is, ja, weet je, het is een film die, uh, die, zoals je die in Nederland eigenlijk nooit ziet. Weet je, dit is gewoon, het heeft een niveau... Ja, weet je, het, het is een film die net uh, die misschien uh, in anderen voor iets minder zouden maken. En, uh, en hij legt die lat gewoon wat hoger. Kost dan ook wat meer, maar dan heb je ook wat. Het is echt gewoon, uh, ja, het is gewoon uitzonderlijke klasse. Elf keer Ziggo Dome uitverkopen, dat was een surprise. Dat, dat was zeker een surprise. Dat hadden wij uh, niet zien aankomen. Maar een hele aangename verrassing, dat mag duidelijk zijn. Jeroen heeft natuurlijk wit licht gecoverd vanwege de Passion. Heb jij toen gezegd, oké, okay, mag je doen, maar dan wil ik première kaart voor de surprise? <laughs> dat was ongeveer. <laughs> ja, dit, uh, uh, laten we het zo zeggen. Ik heb hem natuurlijk wel meteen gefeliciteerd met die uh, fantastische uitvoering. En uh, is heel bijzonder. Hij komt ook als gast hè, bij, uh, bij Symphonica. Dus dat heeft hij er in ieder geval uitgesleept. Maar wij wilden graag uh, naar deze film. Dus dat wordt op die manier goed geruild. Je vertelde me vanmorgen, en ik wil toch even proberen een nieuwtje weg te halen hier, dat, dat je de film in India gaat laten zien, in Bollywood. Ja, dat willen we wel heel erg graag. En we maken later in de, in de week bekend aan welke landen de film alvast verkocht is. Maar dat zouden we wel heel erg leuk vinden. En welke landen zijn dat dan? Dat, dat ga ik nu echt nog niet vertellen.